tecnici che ovviamente dovrà essere oggetto di un'analisi approfondita da parte dell'ufficio di procura e così sarà fatto sulla base, come dicevo prima, della motivazione del tribunale. Guardi, intanto è giusto dire e ribadire che siamo di fronte ad una sentenza di primo grado, quindi è, è, non è una sentenza ovviamente passata in giudicato, quindi tutto quello che ogni valutazione eh, che verrà fatta deve tenere conto di questa eh, circostanza. Dopodiché eh, la pervasività dell'organizzazione criminale eh, nella provincia di Tibo Valenza era così radicata, così eh, diffusa, così allarmante, così inquietante che penso possa essere eh, rilevato come non ci fosse nessun eh, aspetto della vita, del tessuto economico, sociale della provincia che non fosse condizionato dalla capacità ehm, della forza di intimidazione di questa organizzazione criminale così pericolosa. Questa ovviamente è la sentenza che è all'esito del processo eh, dibattimentale, del processo ordinario, che segue una sentenza che già c'è stata eh, sul eh, versante del rito abbreviato per le posizioni che hanno scelto il rito abbreviato. E questa sentenza appunto segue quella ed entrambe confermano la struttura criminale dell'organizzazione eh, dranghetistica nella provincia di Vibo Valencia che fa capo eh, alla famiglia Mancuso. Quindi l'ulteriore conferma sta proprio anche in questa decisione di oggi. Ho già detto prima che il dispositivo del Tribunale di Vibo Valencia oggi, dovendo ancora una volta eh, dare merito al collegio dell'impegno che eh, ha profuso nella gestione di questo processo, la, il dispositivo di oggi è un dispositivo complesso e articolato, quindi come dicevo prima dovrà necessariamente, così sarà, essere oggetto di un'analisi approfondita da parte dell'Ufficio di Procura della Repubblica con riferimento a ciascuna delle posizioni che sono state oggetto appunto del dispositivo di oggi.